Hi everyone and welcome back to Let's Practice English channel. قبل ما نبلش اليوم حابة أعرفكم شوي عن حالي. So basically, I'm Hanadi. I'm 22 years old. I'm Lebanese based in Canada. I have a bachelor degree in translation and interpretation. I speak four languages: Arabic, English, French, and Spanish. And I work as a freelance translator and ESL teacher. So, أنا اسمي هنادي عمري 22 لبناني ساكنة بكندا. عندي bachelor بترجمة وترجمة الفورية. بحكي أربع لغات عربي, English, فرنسي وإسباني. وبشتغل مترجمة وأستاذة لغة إنجليزية. And today we're gonna learn some idioms related to money. بس قبل ما نبلش خلونا نتذكر شوي شو يعني idioms. Idioms هن جمل باللغة الإنجليزية تستخدم لتدل على معنى غير معناها الحرفي. يعني ب in other words لها مدلول آخر فيها معنى ضمني. أول كلمة أو عبارة معنا لليوم هي box box بتعني dollar so إذا بدكن تقولوا ten dollars فيكن تقولوا ten box وعادة كلمة box بتستخدم مع small amounts of money فينا ناخد مثل على هيدي الكلمة how much is a cup of coffee it's for two box it's for two box so, بدل ما نقول it's for two dollars, فينا نقول it's for two bucks. تاني عبارة معنا لليوم تاني ادم هو to make ends meet. To make ends meet. بتستخدم هيدي الجملة لنوصف حالة حدا يعيش على الحد. It's like earning enough money to live. ناخد مثال عليها. I'm trying to make ends meet through these hard times. يعني أنا عم جرب عيش على الحد بهيدي الأوقات الصعبة. The third idiom for today is to break the bank. To break the bank. منستخدم هيدا المصطلح أو هيدا التعبير لما نكون عم نحكي عن شيء كتير غالي وراح يكلفنا كتير أو ممكن نكون ما بنقدر نتحمل تكاليفه بمعنى آخر حتى ممكن يفلسنا ممكن نقفلس من وراء هيدا الشي فينا ناخد اكزامبل عن هيدا الموضوع لتوضح الفكرة أكتر عنا شوي Making a world tour without breaking the bank is like a dream So making a world tour without breaking the bank is a dream رابع أديم معنا لليوم هو to cost an arm and a leg طبعا المعنى الحرفي لهيدا الأديم هو إنه شي كلفنا ذراع وقدم وأكيد مش هيدا المعنى المقصود ولا هو المعنى الضمني لهيدا التعبير رح أعطيكم example لشوف إذا أنتو رح تقدروا تعرفوا شي يعني to cost an arm and a leg Buying a home nowadays costs an arm and a leg. So if you want to buy a home nowadays, إذا حابين تشتروا بيت بهيدي الأيام والأسعار كتير غالية, it's gonna cost you an arm and a leg. Did you guess it right? Okay, خلوني أنا لكن خبركن شو يعني to cost an arm and a leg. المعنى الحرفي مثل ما قلنا إنه it costs ذراع وقدم ولكن المعنى المقصود والمعنى الضمني هو to be very expensive لما نكون عم نحكي عن شيء كتير غالي فينا نستعمل idiom to cost an arm and a leg Number five for today is to look like a million dollars ومثل ما قلنا بدل dollar فينا نقول bucks so to look like a million dollars or to look like a million bucks نستخدم هيدا الإديم 
لما نكون حابين نعطي كومبلمنت لحدا لما حابين نجامل حدا لو حدا قال لك هيك you look like a million bucks you look like a million dollar معناتها انت تبدو جميلا جدا او تبدو في غاية الجمال فينا نستخدم هيدا التعبير for example if you see your friend in a wedding party اذا شفتوا حدا من رفقاتكم بحفلة uh, for example a girl she's wearing a very nice dress you can tell her that you look like a million bucks سادس اديم معنا لليوم هو money can't buy happiness نستخدم هيدا التعبير لما نكون بدنا نحكي ونخبر انه just because you have money doesn't mean you are happy بس لانه شخص ما مصاري هيدا الشي ما بيعني انه هو كتير سعيد we use money to buy things but we cannot buy happiness Number seven for today is to sit on a gold mine or sitting on a gold mine. To sit on a gold mine بتعني أو بتدل على مصدر للثراء الفاحش مثلا عن طريق عمل تجاري أو فكرة جديدة قد تدر أرباحا مذهلة. For example, if you invent a way to travel back in time, you're gonna be sitting on a gold mine. إذا حدا اخترع أو إذا أنتو اخترعتو طريقة لنرجع بالزمن لورا You're gonna be sitting on gold mine راح تحيقو أرباح مذهلة وراح يصير عندكم ثراء فاحش Number eight is to be filthy rich بدل ما نقول عن شخص إنه he is very rich she is very wealthy في طريقة تانية لنقول إنه شخص عنده ثراء فاحش وهي انه نقول filthy rich for example if I won the lottery I would have been filthy rich number nine is to be well off لما نقول عن شخص انه هو well off منكون عم نحكي انه هو ميسور الحال انه هو مقتدر for example Just by looking at the way Lena dresses, she looks pretty well off. بس لما نتطلع كيف لينا بتلبس قدي تيابة مرتبين وحلوين فينا نستنتج انه هي حدا ميسور ومقتدر. Number 10 and هيدا اخر اديم معنا لليوم about money وهو to be broke. To be broke يعني شخص مفلس أو أحيانا بتستخدم لدل إنه شخص حاليا ما معه كتير مصاري Maybe آخر الشهر منه قدران يطلع رفقاته عزمون No I can go I can make it today I'm broke So مش معناتها إنه الشخص هو فقير بس معناتها إنه هو هلأ ما معه كتير مصاري This was everything for today. Don't forget to subscribe, like the video, and share it with your friends. Hey, the king, kill she the yom. Met in so time, lo subscribe, u time lo like the video, u tabatu la rifat kon la istafido metel kon. See you in our next lesson. Bye bye.